Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. So today, today we have Honda Civic Rebirth. All thanks to Atta Bhai uh, for holding the camera. Assalamu alaikum Atta Bhai. Kya hal hai aapka? Wa alaikum assalam. Bilkul theek aap For uh, letting me review his car. Well, alhamdulillah theek. So viewers, today I'm gonna give you my driving impressions regarding this Honda Civic Rebirth. वैसे तो आई हैव बिन इन दिस हॉन्डा सेविक लेकिन दिस इज माई फर्स्ट टाइम ड्राइविंग दिस हॉन्डा सेविक रिवर पहले मैंने एक बार ये गाड़ी जो है ये हमारे बड़े अच्छे फैमिली फ्रेंड जवेद अंकल की है तो उन्होंने मुझे एक बार दी थी कि बेटा रिवर्स कर दो तो उस टाइम सिर्फ मैंने रिवर्स की थी और नाउ दिस इज माई फर्स्ट टाइम ड्राइविंग इट इनिशियल इंप्रेशन की बात की जाए तो इस गाड़ी में जो सबसे पहली चीज़ आपको बैठ के महसूस होती है ना दैट दैट इज केस के इंटीरियर इज वेरी अनकन्वेंशनल Uh, as compared to your normal car, जब मैं इस पर पहली बार बैठा तो आप इस लाइक डैशबोर्ड आप देखें अगर अता भी दिखा सकें कि कितना डीप जाता है मतलब ठीक ठाक डीप है ठीक है उसके बाद आप देखें तो ये मेरी विंडो लाइन है और डैशबोर्ड की कम अज़ कम मेरे से कोई मोर देन वन एंड हाफ आम लेंथ ट्रांजेक्शन पर आपसे स्पीडोमीटर है तो आप जब बैठते हैं ना इस पर तो आपको बहुत ही एरी एरी फील मिलती है जिसकी फायदा ये कि यू नेवर फील क्रॉस्टोफोबिक इन दिस तो हर टाइम ना इसमें आपको एक एरिया ही फील मिल रही होती है नेवर फील क्रॉस्टोफोबिक और आपको ना कभी ये नहीं घुटन घुटन महसूस नहीं होती दैट्स अ वेरी नाइस थिंग अब हम क्योंकि विजिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं अगर आपको मेरी विजिबिलिटी बताऊँ तो मेरी ये विंडो लाइन है अगर आप देख सकें विच इज़ वेरी नाइस अगर आप दिखा सकें तो इससे मुझे होड ना नज़र नहीं आता दैट्स प्रॉब्लम है जैसे टेंथ जेन के ना उसमें आपको होड नज़र आता है तो इसमें यह है कि जो फॉरवर्ड विजिबिलिटी है ना वो अगर आप ये गाड़ी नहीं चला रहे ना तो थोड़ा समस्या हो सकता है कि गाड़ी का फ्रंट एंड पॉइंट कहाँ हो रहा है लेकिन वंस यू गेट यूज्ड टू इट इसका वो सिटी वाला हिसाब ही है लेकिन सिटी से ये बेहतर है कि मुझे थोड़ा सा नहीं बल्कि थोड़ा सा भी नहीं आ रहा इसमें यह कि मुझे ना फ्रंट फोट नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा इसका प्राइमरी रीज़न ये है कि इसका जो डिजिटल स्पेडोमीटर है ना ये मतलब ठीक ठाक दूर है तो इसकी वजह से इसका होट छोटा हुआ है तो ये एक है कि यू डोंट सी द फ्रंट बॉनट जिसकी वजह से फ्रंट विजिबिलिटी और फ्रंट पार्किंग और स्पेशली मनूवरेबिलिटी इन सिटी इतना थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है मोर ओवर फ्रंट लाइन अगर आप देखें तो मेरी ये है डैशबोर्ड लो है नीचे प्लस डैशबोर्ड थोड़ा मुझसे दूर भी है तो आई डोंट फील कि मेरे मुंह पे सब कुछ चढ़ा हो तो एज आ सिटी ना इसमें एरी एरी फील है यू यू डोंट फील कि एवरी थिंग इज आट यू फर्दर मोर गाड़ी ज़रा चौड़ी भी है तो आप ये अगर दिखा सकें कि इट्स वेरी वेरी एरी मतलब बड़ी मुनासिब गाड़ी है और मेरे पास हेडरूम भी बड़ा मुनासिब है लेग रूम भी बड़ा अच्छा है जैसे मैं कंप्लेन करता हूँ अगर अता भाई दिखा सके मेरा यहाँ लेग रूम भी बड़ा यू नो मुनासिब है अच्छा अभी हम यहाँ से मुड़ हैं तो वट आई हैव नोटिस इस कि ये जो कॉर्नर विंडो है ना ये आपको बड़ा एड करती है ये को कॉर्नर विजिबिलिटी में बहुत फ़ायदा करती है लेकिन एक मसला है कि इसका मुझे ए पिलर बड़ा चौड़ा लग रहा है कंपेयर टू टेंथ ना तो टेंथ के बड़े अपने ए पिलर्स हैं इसके ए पिलर और थोड़े चौड़े तो अता भी दिखा सके अब ये पूरी मोटर ये साइकिल वाला इस ए पिलर के पीछे छुपा है ये पीछे ये देखिए पूरा ये बंदा ए पिलर के पीछे छुपा है ये तो दैट्स अ प्रॉब्लम कह रहेगा आप यहाँ से भी दिखा सके पूरी बस तकरीबन ए पिलर के पीछे जाके छुप गए तो इसका ए पिलर सिटी से बहुत बेहतर है सिटी के तो अभी तक यू नो सिटी के बहुत बुरे ए पिलर सिटी से बहुत बेहतर है लेकिन आउट से कि इसका ए पिलर इम्प्रूव हो सकता है शुक्र है इन्होंने ये कट आउट दे दिया अगर ये भी ना होता तो फिर तो इट वॉज अ नाइट मेयर ड्राइविंग दिस कार लेकिन शुक्र है यह है टॉकिंग अबाउट योर साइड मिरर्स साइड मिरर्स एज आई सेट के होंडा के जो होते हैं दे आर ऑलवेज टॉप नॉच इसमें भी इट्स 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 नो एक्सेप्शन साइड मिरर्स का फ़ायदा ये है कि चौड़े हैं तो आपको गाड़ी की पूरी साइड आर्च नज़र आ रही है लाइक वाइज लाइक हाइट में बहुत डिसेंट है लाइक वाइज थोड़े चौड़े भी हैं तो आपको गाड़ी की नेक्स्ट लेंथ पूरी नज़र आ रही होती है लेकिन आप उससे कि जो टेंथ के है ना वो थो, थोड़े ज़रा ज़्यादा वाइड है तो उसमें आई वुड से मिरर्स टेंथ के ज़रा अच्छे हैं लेकिन इसके भी बहुत अच्छे हैं फार फार बेटर दैन ग्रांडे ग्रांडे के वो ट्राइंगुलर हैं तो मसला ये होता है आर्श आपको बड़ी ज़बरदस्त आती है होने में आपको जाके गाड़ी की लाइन ही नज़र आती है कि गाड़ी दूसरी गाड़ी दूसरी लेन में कहाँ है तो वो ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है टॉकिंग बाद रियर विजिबिलिटी रियर विजिबिलिटी भी बड़ी ज़बरदस्त है वो थोड़े से जो हेड है ना वो थोड़े ज़्यादा प्रूट कर रहे हैं लेकिन ओवरऑल इट्स नॉट कॉजिंग मे अ प्रॉब्लम हाउवर जो इसका सी पिलर है वो एक मसला कर रहा है सी पिलर इसका थोड़ा सा चौड़ा है उसमें इन्होंने कॉर्नरिंग मिरर तो दिया है लेकिन इट्स नॉट लाइक योर एक्स के उसके दरवाजे के बाद भी कॉर्नरिंग मिरर है जिसकी वजह से आपकी वो विजिबिलिटी इज इम्प्रूव्ड विजिबिलिटी की हमने काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिवली बात कर दी है
रिबॉन्ड में भी यही है और एक्स में भी यही है फर्क इसके आते हैं माइनर ट्वीकिंग का और यू नो जो होंडा माइनर ट्वीकिंग करती है और अभी ये जाके डिसकॉन्टिन्यू हो गया हैंड स्टॉकिंग बाय द इंजन प्रोड्यूस 135 हॉर्स पावर मुझे नहीं पता इसके एग्जैक्ट फिगर्स क्या है क्योंकि मेरी वाली की 140 हॉर्स पावर है यानी 135 हॉर्स पावर और इसकी जो न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है दैट इज 100 एंड 165 तो यू नो मुनासिब है अगर मैं आपको इसकी इनिशियल पिक के बारे में बताऊं तो ये फॉरन निकलती है राइट और रीबर्थ वाज नेवर लाइक रीबर्थ पे कभी लोगों को शिकायत नहीं हुई पर रीबर्थ फॉरन निकलती है और अगर मैं इसे लाइक ये इसका जो गियर बॉक्स है इट्स अ फाइव स्पीड गियर बॉक्स इसमें यू हैव डी क्योंकि प्रोस्मेटिक इट्स नॉट अ सीवीटी एज इन द न्यू सेविक इसमें यू हैव डी थ्री डी टू एंड डी वन तो इसमें आप मैनुअली एडजस्ट भी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे डी वन में करूँगा तो ये बिल्कुल मैनुअल हो जाएगी तो उसमें यू नो आप आपकी मर्जी आपने इसे स्ट्रेट लेके जाना है और इसकी जो मैक्सिम टोर के फोर थाउजेंड पर आती है अगर मैं आपको दिखा सकूँ अगर फाइव पोशेट तो बेहतरीन पॉइंट है लाइक यू रेडी फील और दूसरी बात है गाड़ी बहुत बहुत वेल मेनटेन्ड है तो इस गाड़ी में ना मतलब ऑनेस्टली इट्स ब्रांड न्यू गाड़ी लगती है माशाल्लाह अताब भाई ने इसे बड़ा वेल मेंटेन रखा हुआ अच्छा जी अब यूटर्न की बात की जाए तो गाड़ी की सिटी में लूवरेबिलिटी इज डिसेंट अभी मैंने लॉक किया स्टीयरिंग व्हील तो इनिशियल इंप्रेशंस ये हैं कि एक्स वाले ही इसके मेनूवरेबिलिटी है आई वुड से एक्स की थोड़ी सी बेहतर है और ब्रांडेस इसकी बहुत बेहतर मेनूवरेबिलिटी है हैंड्स डाउन अगर ब्रांडेस होती ना तो ये मैं 3.10 कोई 5 कोई फाइव टर्न में कर तो मेनोवरेबिलिटी बड़ी अच्छी है इसकी मुझे एक चीज़ एक्स से बड़ी अच्छी लग रही है एक्स में ना आप बहुत ही नीचे बैठे होते हैं तो इसमें यह फायदा है कि अब आप देखें मुझे ना गाड़ी की फ्रंट राइट और लेफ्ट गाड़ी के पता है कि गाड़ी कहाँ ख़त्म हो रही है तो ये है कि जब मैं ट्रैफिक के अंदर जाऊँगा ना तो मैं जब मोटरसाइकिल और वो ना मैं बेहतर एम कर सकूँगा वरना एक्स में अगर आप नए बंदे ना तो आपको दो तीन पैनरोल जरूर खानी पड़ेंगी अदरवाइज आपकी आपको ना हार्ट अटैक आते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ना इस तरह चौड़ी होती है और फिर स्ट्रेट है तो आपको वो साइड आर्टिस पे एक प्रॉब्लम आता है मोर ओवर टॉकिंग अबाउट इसकी ब्रेकिंग तो ब्रेक्स इसकी बड़ी ज़बरदस्त है बींग होंडा अगर मैं आपको थोड़ी सी अगर ये लगे बेहतरीन ऑन द स्पॉट लग रही है और इसका ब्रेक पेडल फील भी बहुत अच्छी है लाइक यू नो मोर ओवर इट्स अ वेरी वेल बैलेंस पेडल यू नो जैसे आप ब्रेक प्रेशर करते हैं उस लिहाज से ही आता है अनकॉन्टीन्यूस नहीं है और इसके स्टेयरिंग व्हील की बात की जाए तो स्टेयरिंग व्हील बड़ा अच्छा है वो से कि एक्स का इसे थोड़ा सा भारी है एग्जैक्ट सेम ही है ये भी ई ही है और बींग होंडा तो इसके स्टेयरिंग इज वेरी डायरेक्ट अगर आप देखें थोड़ी सी मूवमेंट भी मैं करूं तो गाड़ी लिटरली डार्ट कर रही है इफ दिस वॉज अ ग्रांडे तो मैं लिटरली इतना स्टेयरिंग भी घुमाऊँ तो ग्रांडे फिर भी सीधी जा रही होती है तो ये है कि इसकी वजह से ना ये गाड़ी बड़ी शार्प रहती है लेकिन कितनी शार्प रह रही है शार्पनेस से बात याद आई कि हम इसके मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ पर बात करते हैं दैट इज़ द सस्पेंशन होंडा रिबर्स की सस्पेंशन की जब बात है तो हमेशा एक बात लोग इसे एसोसिएट करते हैं एंड दैट इज़ के होंडा सेविक की जो सस्पेंशन जो इसकी है इट्स वेरी हार्ड टू बी ऑनेस्ट आई मस्ट से कि थोड़ा सा ओवर एग्जैजरेट किया हुआ है क्योंकि जो मेरे पास इससे पहले सिटी थी ना उसकी से बहुत हार्ड सस्पेंशन है अब हम ये रोड हम से गुजर हैं तो मतलब इट्स आई एम नॉट सेंग इट्स सॉफ्ट लेकिन यह कि इतनी हार्ड नहीं है कि अनबेरेबल हो मतलब तो मुनासिब है सिटी से बहुत बेहतर सस्पेंशन है सिटी की इससे बहुत हार्ड है सिटी से बेहतर सस्पेंशन है लेकिन आई वुड से कि जब थोड़ी ख़राब रोड हो ना तो इसका और सिटी का एक जितना ही हाल होता है इस लिहाज से जो नई वाली सेवा है क्योंकि इसकी रियर पे इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है तो उस लिहाज से वो बेहतर है बाय तो दिस इज़ अंडा सेवेक वी टी आई ओरियन प्रोजमेटिक फुल हाउस है इसमें सन रूफ यू एवरी थिंग आपके पास ये मल्टी आ जाता है अच्छा मुझे इसकी ये बड़ी अच्छी लगती है कि आपको रेफ काउंटर आपका ये है सामने आपको स्पेरोमीटर मिलता है तो यू नो बड़ी जबरदस्त कॉकपिट फील आती है लाइक वाइज आपका ये जो है ना ये आपका होंडा से भी एक्स में भी नहीं है ये जो इन्होंने ये डिजिटल मीटर दिया हुआ तो या दैट सॉर्ट ऑफ अ डिसपॉइंटमेंट कि आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं और आपको ये भी ना मिला लेकिन यू नो दैट्स होंडा एटलेस सब कुछ तो नहीं देंगे तो ये हालात है बाकी टॉकिंग बाद बिल्ड क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की बड़ी सॉलिड है अगर आप देख सकेंगे तो ये है कि नई वैली की तरह यहाँ वो सॉफ्ट टच मटेरियल्स नहीं है थोड़े हार्ड हैं लेकिन ये है कि इट्स वेरी वेल पुट ये कुछ छः सात साल पुरानी गाड़ी होगी और वाइल्ड ड्राइविंग मुझे ये महसूस नहीं हो रहा कि लाइक इट्स बीइंग ड्रिविंग टू सच एक सेंस सीट्स की बात की जाए सीट्स आर वेरी कम्फर्टेबल मुझे बड़ी अच्छी लग रही हैं एज पर द ओनर वो कहते हैं कि ऑन मोटरवेज इन सफ्त भी है ना सीट्स आपको
लोअर पैडिंग है ना ये सीट जो नीचे से थोड़ी खुली है सेविक एक्स की ना इससे ज्यादा बकेट है और ये वाली भी अगर आप ही दिखा सकें इसकी ये जो कुशनिंग है ना ये ये वाली थोड़ी हार्ड है इट्स नॉट दैट सॉफ्ट आई वुड से एक्स की थोड़ी सॉफ्ट है लेकिन ये सीट जो है ना एक्स से खुली सीट है यहाँ से भी यहाँ से भी ना तो मैं तो एक्स में फिट आता हूँ लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा हेल्दी बंदा तो वो एक्स में थोड़े से फंस जाते हैं और इसकी जो पैसेंजर सीट हाइट है वो भी सिविक से बेहतर है एक्स से क्योंकि वो ना थोड़ी एलिवेटेड है सिविक में अब्बा जान कहते हैं कि सिविक में एक्स में इस तरह ही बैठे हैं जिस तरह आप पीढ़ी पर बैठ जाते हैं बिल्कुल नीचे बैठ जाते उस लिहाज से आवत से कि इट्स अ प्लस प्लस इन माई सिचुएशन टोकिंग अबाउट द कैबल इंसुलेशन कैबल इंसुलेशन एज बींग सिविक बहुत अच्छी है uh, मैंने ग्रांडे रखी हुई है ग्रांडे दो से भी इसकी अच्छी इंसुलेशन है लेट मी लोअर डाउन द शीशा और आप देखें अब आपको आवाज़ आ रही है कितनी और अब मैं अगर बंद करूँ तो कितनी आवाज़ आ रही है वेरी नाइस प्लस इसके जो बटन है दो हज़ार वेरी टाइट टाइट और अब मैं देखी हार्ड सस्पेंशन के लिए सबसे बड़ा फायदा अब मैंने ये टर्न काटा है और इफ दिस वॉज अ ग्रांडे या अभी मैं वैगन आर पे आया हूँ तो अब इज़ वेरी कॉशियस रिगार्डिंग के गाड़ी आगे ना निकल जाए तो हार्ड सस्पेंशन का ये फायदा है कि ये ना बेहतरीन स्टिक रहती है और इस गाड़ी का रिस्पॉन्स बहुत मज़ेदार है लाइक वेरी नाइस आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इतना ज़बरदस्त होगा लेकिन वेरी नाइस अब ये देखें यहाँ से ना मैं अगर आप ही दिखा सकें तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इसे शार्प टर्न पे काटूँ तो देखिएगा कि बड़ा मज़ेदार आराम से कटेगी मुझे कभी ये महसूस नहीं होगी गाड़ी जा रही है अभी आ, आप ये देखिएगा कि मैं जा रहा हूँ और लिटरली ये बैठ के चल रही है तो स्टेबिलिटी वाइज तो ओनर ने भी यही कहा था आई एग्री विद द ओनर के कमाल है गाड़ी ऑनस्टली और आज जिस प्राइस पर खड़ी है आई आई एम एक्चुअली हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम टू थिंक कि कौन गाड़ी नहीं लेगा मैं लिटरली आपको बता नहीं सकता कि इतनी बेहतरीन गाड़ी है मतलब जिंदगी मैंने पहली बार आज ही रिबर्ट चलाई और मैं आपको बता नहीं सकता कि आई एम सो सो लाइक सारे साथ बाय तो इसमें ये कैमरा भी है रिवर्सिंग कैमरा क्योंकि यू जी है तो बींग होंडा यूज़र बींग सेविक यूज़र आई वॉज एंड एक्सपेक्टिंग कि मुझे इतनी पसंद आएगी ये सेविक लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि अभी मैंने वैगन आ लिया और मैं घर वालों को कह भी रहा था कि वी शुड प्रॉब्ली गो फॉर अ री बर्थ बट या आफ्टर दिस माई माइंड ऑनेस्टली इज अ बिट बाफल्ड के ये साथ साथ पुरानी गाड़ी है और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मतलब इसके इंजन रिस्पॉन्स देखें किस तरह निकल रही माशा वेरी 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 नाइस कलर अच्छा इन रोडों पर ना आपको फिर महसूस होता है कि इसकी सस्पेंशन मेक्स अलॉट ऑफ सेंस अब देखिए मैं आराम से इस गाड़ी को मोड़ रहा हूँ और दिस और इसका जो द कार इज गिविंग कॉन्फिडेंस लाइक इसके फ्रंट व्हील्स आर वेरी पॉइंटी ये देखें बिल्कुल बिल्कुल पॉइंटी हुए हैं तो ऑल एंड ऑल इट्स मेकिंग मी फील के तो मुझे कभी ना ये महसूस नहीं करा रही कि मतलब इट्स लीविंग में ऑन अ कॉर्नर और इसकी ये बड़ी ज़बरदस्त लाइक्स है जैसे आपको सिविंग में लाइक्स मिलती है ना ग्रीन है ना अब इसे अपना पैर हार्ट करूँगा तो अप्रूव हो जाएंगी तो दिस इज़ अ वेरी नाइस तो चलें जी दैट्स फॉर इट मैंने बड़ा सेविक को कॉम्प्रीहेंसिवली कवर किया फ्राम एवरी एस्पेक्ट फ्राम द इंटीरियर टू द एक्सटीरियर और इंजन परफॉर्मेंस ब्रेकिंग परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी के लिहाज से इसका सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट मैंने कवर किया दैट इज़ अ सस्पेंशन और मेरे ख्याल से सस्पेंशन इज़ नॉट दैट बैड जितना लोगों ने इशू बनाया हुआ है कि बहुत हार्ड है सिटी से बहुत बेहतर सस्पेंशन है हाँ यह है कि जब रोड ख़राब हो तो वो सिटी वाले हरा दी होते हैं कि फिर सस्पेंशन बहुत ज़्यादा यू नो सस्पेंशन ना फिर ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है गेयर बॉक्स के बारे में बात की जाए तो गेयर बॉक्स इसका जो रिस्पॉन्स है दैट्स डिसेंट इट्स अ फाइव स्पीड गेयर बॉक्स अब उसे सी वी टी वाला मज़ा नहीं है डाउन शिफ्ट थोड़ा सा पता चल रहा है इसका अब शिफ्ट ही मुनासिब ही है और टॉकिंग अबाउट द एयरकॉन वगैरह एज पर द ओनर इसका ए सी भी बेहतरीन है तो या पर इसमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आता है अथा भाई दिखा सकें तो ये है तो चले जी दैट्स अबाउट इट दीज और माई ड्राइविंग प्रेशन रिगार्डिंग दिस हॉन्डा सेविक रीबर्ट आई होप यू लाइक दैम ये मैंने पहली बार गाड़ी चलाई है और अगर आप सोच रहे हैं यार उसामा कुछ ज़्यादा ही तारीफें करा तो मैं लिटरली आपको बता नहीं सकता कि मेरे इनिशियल इम्प्रेशन से ठीक होगी कितना फ़र्क हो जाएगा लेकिन चला के आज ये मैं मान गया हूँ रिवर थ्री पर था तो चले जी दस बार आज मुझे अगर इतने पैसे दिए जाए तो मैं ऑनेस्टली आई वुड गो फॉर दिस रिवर बहुत कमाल गाड़ी है और यह दस बार तो चले जी दीज आर माई ड्राइविंग इम्प्रेशन ऑन दिस हॉन्डा सेविक रिवर आई हेप यू लाइक द रिव्यू कैंडी लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें असल वरम्ह वर्का टेक केयर